nalilimitahan ang ating direksyon sa buhay pa sa nakasanayan ng ruta ng lipunan. Huwag dito, huwag dyan, hanggang sa mapapaisip ka na lang, saan ba talaga ang tamang daan? Sa pagkakataong to, gusto ko naman ng bago. Bagong storya, bagong daan para maging malaya. Bagong direksyon. Pag babae ka, delikado, huwag mong gawin yan, huwag mong gawin yan. Pag 25 ka, dapat nagawa mo na to. Kailangan, ganito ka na, may accomplishment ka na, may bahay ka na. And kapag solo ka, malungkot ka. I want to give a different perspective, not by basing it from other people's opinion. Una, ako makakita dun sa totoong realidad ng buhay. For once in my life, gusto kong pakinggan yung puso ko. Masyadong mabilis yung mga nangyayari sa buhay natin. Why not slow down things in a span of one year? Gaya ng mga ibang story, ha? hindi naman lahat planado. Sabi ko sa nanay ko, alis ako. Pero hindi ko sinabi sa kanya na ganito katagal. So, plinano ko to for one year. Lahat ng mga binibili kong gamit, sabi ko gagawin ko to sa future. Gagawin ko siya mag-esa ako. May mga paglalakbay na magagawa mo lang kung mag-esa ka. Ito ang perfect time para bumiyahe sa Pilipinas. Hindi mabagyo, hindi rin masyadong mainit. Plano ko tatlong buwan lang. Visayas and Mindanao lang yung focus ko. More on islands. Gusto ko kasi yung unfamiliar places. Yung mga lugar na hindi masyadong naririnig. Mas may challenge kasi. Mas mapapaisip ka. Wala naman akong target na ruta. Bahala na kung saan mapunta. Wala akong hinahabol na oras. Wala akong responsibilidad na kailangang asikasuhin. Ganun talaga kapag mas pinili mo ang kalayaan. Pag upo ko pa lang sa saddle ko, medyo nahirapan na ako. Nanibago talaga ako. Na ito, ito kasi yung pinakamabigat kong load sa lahat. Before mga 8 to 10 kilos lang naman yung dala ko, tapos ngayon is 25 kilos. Pinatuloy ako ng tita ko dito sa Naga. Tinuruan na rin nila ako kung paano magluto ng laing. Ito kasi yung pinagmamalaki dito sa Bicol. Paborito ko na rin siya. Ito na yung luto ni Dito Marvin na laing. After two hours, tatapos na siya. <laughs> At dumiretso na ako sa si Ruma Camarines. 9am! Pupunta ako ngayon ng si Ruma. Nabay ko na ang Bicol dati, pero ang laki pala niya. Kaya pinuntahan ko yung mga lugar na hindi ko pa na-explore. Ganun naman talaga, di ba? Kapag mas mahirap yung daan, mas dadalhin ka sa magagandang destinasyon. <laughs> At yung dalawang araw ko umabot ng apat na araw. Dito, plano ko talagang mag-camp, pero inofera nila ako na magstay na lang ako doon sa bahay dahil wala naman daw booking. Pero mas pinili ko ang adventure over comfort. Yung raining non-stop at stop ako dito sa very quiet. Ang 
nakilala ko dito ang mga cute cat boys na nalaman ko na simple lang ang buhay kung maninirahan ka ng simple. Na naikot namin tong kitkat ang ganda-ganda para paraiso kaya mas pinili na lang namin na dito mag-stay kita sa siyudad kasi walang toxic. Bubuhay ka ng malaya. <laughs> Sobrang saya. Simula pa lang ng paglalakbay ko, na inlove na ako. Hindi lang sa lugar, kundi pati na rin sa kalayaang nararamdaman ko kapag bumabiyahe ako. Kapag nandito ako sa adventure, araw-araw may bago. Araw-araw panibagong kwento. Araw-araw may makikilala kang tao, panibog panibagong introduction. Nakapunta na ako dito sa Albay. Ito na ata yung pinakamahabang patag na daanan ko dati. Kaya ngayon, mas pinili kong daanan yung ahon. Pero maganda yung view. Nakakahinga lalo na ang bigat-bigat ng dala ko. Pero okay lang, hawa ko naman yung oras ko. Pinili kong daanan ng coastal papuntang Tiwi. Pero grabe yung pasabog na binigay sa akin. Matarik ang mga kalsada papunta dito. Wala masyadong kabahayan. Pero ramdam ko ang kapayapaan. Kitang kita mo dito yung mga karagatan at kabundukan na habang umaahon ka, mawawala yung pagod na nararamdaman. Pinaon la kan akong patuloyin ni Sir Julius Cruzat sa Tabaco Albay. Isa siyang mountaineer from UST. Kung saan ako nag-aral. At namit ko na rin dito ang ilang mountaineers. Nakakatuwa ang ginagawa nila. Pero sir, ang pagtinanong mo sila, ano ba rason na travel kayo? Kasi hindi naman kayo nag-earn eh, di ba? Walang ROI. Nag-adventure ka, hindi ka na makukwentuhan na lang. You yourself will be able to ano, uh, experience. Dito na rin ako nagpalipas ng ilang araw para matapos ko ang mga brand commitments ko. At pagkatapos nito, dumiretso na ako ng katanduanes. Panibagong probinsya na naman. Pangarap ko talaga tong puntahan. Ito yung isa sa mga unang dinadayo ng bagyo sa Pilipinas dahil nasa tapat siya ng Pacific Ocean. Pero sure ako na napakaganda rin ang lugar dito. Four hundred kilometers daw ang isla kapag inikot. Yun yung plano ko. Piling ko malakas ako eh. Parang kaya naman. Five pm na kayo nwa lapaw sa pararan. Di ko alam kung gagabi na ako tignan natin. At oh, yun lang ako. Namimis ko ng tumibok yung puso ko ngayon na lang ulit tumibok. Kaya 40 kilometers pa lang, nagpalipas na ako ng gabi dito sa Puraran Beach. Inikot ko na rin ang ibang parte gaya ng Binurong Point.
mga kumontak din sa akin na sinabayan ako na nakilala ko lang nung pupadyak ako papunta dito sa Puraran. Papadyakin namin ang Puraran hanggang Viga. Mukhang malapit lang sa mapa. Pero malayo at ahod ang lahat ng dadaanan namin. Isa na to sa mga hindi ko malilimutan na lugar dahil kahit saan ka lumingon, ang ganda talaga ng kapaligiran. May dagat, mga burol, at wala kang ibang ingin na marinig. Sobrang payapak. Ito yung mga gusto kong lugar eh, yung mga liblib. Ayun, dahil matarik nga ang isla at buong isla pala ay zigzag. Hindi ko natapos ikutin ito. Napaunakan din akong patuloy ng may-ari ng Binurong Point at dito, pinayagan niya akong mag-camping sa Binurong Point. Niyaya ko na rin yung mga nakasama kong mag-ride na hindi ko naman kilala. It's na to sa paborito kong isla sa Pilipinas. Totoo ngang happy island ang Atan Buanes dahil uuwi ka talagang masaya. Ayan, nakatawa lang din kasi pumunta ko sa lugar na to nang wala akong kilala. At day by day may mga namimit akong tao na nagiging kaibigan ko rin. So, the more people I meet, the more the more lessons I learned, uh, mas lumalawak yung perspective ko sa isang lugar. Mga pikula, no? Kaya hindi, mas pipili nila maging masaya yung ibang tao kaysa sa sarili nila. I'm meeting people from different ages at uh, nakakatawa lang. Goal kong mapuntahan ng mga isla sa Pilipinas, yung mga hindi masyadong napupuntahan. Kaya kasunod kong pupuntahan ay ang isla ng Maspate. Nung time na to, medyo mahigpit pa. Madami pang requirements para lang makasakay ka. Naubusan na rin ako ng upuan sa barko. Pagkatapos ng ilang oras, nakarating na ako ng mas bate. Walang ibang kakilala. First time ko tumira sa city. Ang kapanibago yung ano, nakatira ka sa city. Masyadong magastos compare sa nagkakam ka sa beach side. Nag-design na akong magdagat kinabukhasan. Sinamahan ako ni Carl mula siya sa ibang bayan, isang bikepacker at pinatuloy ako sa kanilang tahanan. Namit ko na rin ang kanyang mga kaibigan, kasintahan at dumiretsyo na kami sa isla ng Diegan Island. Maganda daw dito mag-camp. So, sumama ako sa kanila. 45 minutes lang ang biyahe papunta dito. Gandang-ganda ako pagkadating ko dito. Kulay asul ang mga tubig at walang ibang tao, kung hindi, kami lang. Dito, mas na-appreciate ko na yung mga hindi kilalang lugar. Yung tahimik, payapa, kaysa dun sa mga maiingay at maraming tao. Nalaman ko na ang dialect pala dito ay may halong bisaya na rin. Bahay dito ay balay. balay. Part of mas bate ay may halong bisaya. Yung dialect nila is ilonggo na. Sa, bas, sa basud? Sa balud. balud. Munisipyo ng balud mm -hmm. sa munisipyo ng mandaon. Tapos sa bandang mas bate city, mas bate niya. Oo. Oh, oh. Tapos dito naman sa 3rd district ng mas bate, di ba salang, esperanza, may mga parts ng upland barangays na yung dialect nila is ibuan niya. So, Ang sarap gumising araw-araw na may bagong kwento. Nag-iiba yung routine mo.
araw-araw kung saan-saan ako natutulog, papaisip ka na lang. Totoo ba talaga to? I'm living my dream? Pumadyak na ako papunta ng mintak at taingan sa dulo to ng masbate at sumakay papunta ng kalbayog samar. Mahaba din ang biyahe. Dito, lalabas na ako ng Luzon. Hindi ko akalain to. Ilang araw na rin yung nakalipas na wala ako sa bahay. Ito na yung pinakamahabang biyahe ko na hindi umuwi. May pinuntahan lang ako falls dito at kinabukasan pumadyak na papunta ng Katbalogan. Mag-isa lang ako dito at wala akong kilala sa lugar na to. I've been traveling a lot the Philippines as a traveler and I want to try it in a different perspective. Noong na-experience ko na nagta-travel ako with my fully loaded bike, napansin ko na mas kinakausap ako ng tao. And there's conversation na parang out of nowhere, bigla na kayo mag-uusap na paulit-ulit yung mga tanong nila sa akin. Saan ka galing, ma'am? Bakit ka mag-isa? Wala kang kasama. Eh. Saan ka pupunta? Saan ka? Mga tatlong bagay na laging tinatanong sa akin tuwing tumitigil ako sa tindahan. Bibilang lang ako ng 5 seconds, mapapatanong na sila sa akin. Paulit-ulit lang yung mga tanong and as time goes by, nasanay na ako sa ganun. Pero pagdating ko ng Katbalogan, nakitulog ako kala Sir Johnny Bonifacio, isang cave master dito sa Samar. Nalibot na niya ang Pilipinas gamit ang bisikleta mga 10 years ago. Sige lang ay kayo pumunta doon para makaano ng makawak. Yan. Kapaka namin ngayon mga mga tain ng bat, bat shit. Malapit na akong bumaba dito at 18 meters yung bababa natin. Medyo kinakabahal akong bat shit. Okay. Matama yung tali dito. Okay lang. Hindi ako pwede umangat sir. Fifty nine years old, and I started caving when I was uh, sixteen. Pagkatapos nito ay dumiretsyo na ako papunta ng Tacloban. Sinamahan ako ng mga bikers dito nung nalaman nilang nandito ako sa lugar nila. Dito rin matatagpuan ang dating pinakamahabang tulay sa Pilipinas. Nandito na ako ngayon sa San Juanico Bridge! <laughs> Ito yung mga nakikita ko lagi sa libro. Ngayon, hindi na ako makapaniwalang nandito na ako. Ilang araw na rin akong hindi nagpapahinga. 
130 kilometers din pala ang pinadyak ko para makarating dito. Pagod na pagod na ako. Bihira na rin ako mag-camping dahil kailangan ko rin mag-edit. So yun yung mga ginagawa ko kapag nag-hotel ako. 500 lang naman yung bayad dito. Pwede na rin. Bihira din ako mag-book ng mga mamahaling hotel dahil kailangan magtipid mahaba pa ang paglalakbay. Pwede na akong dumiretso ng Southern Leyte, yung dulo na lugar sa Leyte. Pero nag-decide akong umakyat pa sa Biliran, isa tong bagong probinsya dito sa isla ng Leyte. Kung pupuntahan ko ang Biliran, out of way na siya, kaya sasadyain ko pa. 150 kilometers din ang layo papunta dito. Sinamahan ako ni Lito na hindi ko naman kilala. Ni-refer lang siya sa akin nung kakilala ko. Delivery! Lumabot na sa akin ng 1,000 kilometers. Narating na namin ang biliran. At nagpalipas ako ng tatlong araw dito. Plano ko lang naman puntahan yung magandang isla dito. Pero naiwan ako ng bangka. Hindi ko alam kung saan ako tutuloyin. Ayoko na rin mag-book para menos gastos. And buti na lang pinayagan akong patuloy nung bike shop na nakilala ko dito sa Biliran. At kinabukasan, dumiretso na ako ng isla para mag-camping. Hinanap ko yung pinakamurang bangka para makapunta dito. Namimiss ko na kasi yung ganito, puro hotel-hotel na lang ako. Nung nasa bangka ako papunta sa isla, may nakilala ako at tinur na rin nila ako sa kanilang barangay. Pati na rin hinanapan niya ako ng murang bangka para makatawid sa kasunod na isla. Kinakabahal ako parang ano! Sana hindi ko pa ito last Kuya ha! At yun, dito muna ako nagpalipas ng gabi. Nakabalik na ako ng Naval, ang kapital ng Biliran. Inikot ko na rin ang ilang bahagi ng probinsya gamit ang aking bisikleta. Isa na to sa mga lugar na maliit man pero ang daming pwedeng puntahan. Pwede ba yan? Bila ka step? Warning, this is 300 feet. Lemang tayu. Emang kau nak kembuhai saya tahu. Ay putik masakit po. Sakit sih. Ada ada. Island of No Return. Mm -hmm. Kasi... Ibig sabihin may in love ka dito. Oh. Di ka may may in love sa'yo, mag in love kayo. Therefore, I shall return. Ayun! Yeah. Nagpaalam na ako kala Ma'am Christy na nag-ampun sa'kin. At pumadyak na ng 130 kilometers papunta ng Bye Bye City. Dahil sunod-sunod na ang mga kaganapan, wala na akong time magplano. Wala naman akong kakilala dito. Kaya pumunchak na lang ako. Bahala na kung saan makarating. Na-challenge lang din ako sa init dito. Ang hihina ako dito sa bandang kapuukan. Ang init, 11.45 ngayon. At nakasalubong ko si Sir Don. Wala pa talaga akong tutuluyan ng time na to. Pero nakita niyang galing pa ako sa malayo at pinatuloy ako sa kanilang tahanan. Namit ko na rin ang ilang pamilya niya. Ilang birthday yan din ang naatendan ko dito. Hindi naman nila ako kilala, kaya okay lang yun. Dahil sa mga lokal na nakikilala ko sa isang lugar, mas nakikilala ko rin ang lugar nila. At dahil sobrang naawa sila sa akin, sinamahan nila ako hanggang makatawid ako ng Mindanao. 
sinakay na nila yung gamit ko sa sasakyan at sumunod sila sa amin. Nakakatuwa ang hospitality ng Pinoy. Pinuring nila akong parang pamilya kahit ilang araw pa lang naman nila akong nakilala. Nag-aral ako ulit kung paano magtanggal ng gulong sa likod, paano mag-alis ng madena. Kaya ko naman gaw gawin, kaya ko naman pumunta dito. Yung nagihinder lang sa akin is yung takot ko na paano kung hindi ko siya magawa kasi mag ako. Yung mga takot ko na yun, um, sinurpass ko siya by... By learning. If takot kang gawin tong isang bagay, alamin mo kung ano ba yung mga takot mo. And then try conquering your fear. So if your your fear is cycling alone, or if your fear is going to that place, try to conquer it little by little. Eto na ang Mindanao. Flat na, maahon pa, idagdag pa natin ang buhos ng malakas na ulan. At walang ilaw sa kalsada. Kaya tumigil muna ako sa tindahan. Nakilala ko dito sila nanay. Naawa sila sa akin dahil mag-isa lang ako. Kaya pinaunlakan na akong patuloyin sa kanilang tahanan. Pinakain pa nila ako. nag na ako kung saan ako kasunod na pupunta. Nakapunta naman ako sa Shurikao. Kaya siguro dadaanin ko na lang siya. Pero yung sabi kong daan lang, Dito, nag-iba ang storya. Dahil mag-isa lang naman ako, walang kakilala, nag na na lang muna ako ng dalawang araw. Nakilala ko dito ang mga iba't ibang solo travelers na. Ayan si Dayan, taga New York. Two weeks pa lang daw siya dito pero nag na siyang mag-stay for six months. Mga nawawala sa umaga at gabi. Puma party pala. At nagtatrabaho. Kaya pala madaming gustong tumagad dito. Balanse ang trabaho at saya. Kung work from home ka naman, bakit mo pipiliin tumira sa syudad kung pwede ka naman magrenta ng bahay mo sa isla? Lugar ng mga digital nomads. Malaya magtrabaho kahit saan. Itong lugar na to ang best place para sa mga content creator na kagaya ko para mag-review ng product. Dahilan na rin kung bakit mas tumatagal ako sa isang lugar. Hello po, Bibiesta! Kaya naman, tuloy-tuloy yung mga nangyari sa akin sa haba ng biyahe ko at sunod-sunod na kamalasan. Buti na lang nakilala ko dito sila Jeremy, Hena at Kevin. Unang araw ko pa lang dito, pinaramdam na nila sa akin ang buhay sa isla. Yung plano kong daanan lang umabot na ng isa't kalahating buwan. Ang sarap ng buhay dito. Buti na lang dahil pinatira ko ni Mark Rowan na may-ari ng Got Mark Tours. at nakakilala ng iba't ibang tao. Kamo kayo yung mga baliw, nandito sila kay. Ilang days ka na nagbabalik? 21 days. Uh, oh, bakit nandito ka <laughs> sa Shergao? Wala magawa sa kabito. Oh, oh, Wag ka ba? Kada araw pa ni bagong mukha. Pag nandito ka sa Shergao, malayang malaya ka sa lahat. Kaya pala nagstay dito si Nadine at Andy. Ngayon, alam ko na. Experience is what we call one-way ticket story. You come to Shergao, you experience the life, you talk to the community, you feel belong, you feel the love and um, the passion of everyone, the connection. Then you feel like, okay, timeline is nothing. <laughs> so I decided to stay here for a month. That's why. 
Nung inikot ko ang buong isla gamit ang aking bisikleta, nakita ko ang sitwasyon dito dahil sa dulot ng bagyong Odette nung nakaraang taon. Naninawala na ako ngayon. Nakakalungkot yung mga nakikita ko na mga tumbang puno dito sa Siorgao. As in, may iya ka talaga. Ang dating tinatawag na best island, nasira na. Gumawa ako ng donation drive para mabigyan ng ilan sa mga nasalanta ng bagyo. Pero kahit pa ganun, ay mararamdaman mo pa rin ang ganda ng lugar dahil sa mga taong makakasalam mo. Gaano ba katagal yung tour ko? February ngayon target ko makauwi ng May, February, March, April, May. So, two and a half months. Hindi ko sure. Marapok ako sa lugar. Gusto ko kasi makaboto sa eleksyon. Magbubok ako ng flight to Manila, tapos babalik ako dito sa Siargao to continue my bike tour. I'd like to announce that the full video of my bike touring film is now uploaded on my website at zarlin.com and get a chance to watch it exclusively first before I upload it on social media. In a short period of time, someone will rescue me and dadali nila ako sa hospital. Magkakaroon din kayo ng chance na mapanood yung mga videos na dito ko lang mismo ina-upload sa website, pati na yung mga behind the scenes and get a chance to chat with me via Discord application. Join on my Facebook group exclusively for you. What are you waiting for? Subscribe at sarling.com and this will be a great help for my future adventures as well to keep this content going.